কেমন আছো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে এই পর্বে আমরা প্রথম শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডাব্লিউ এইস ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ একটি বিবৃতিমূলক বাক্যকে বা স্টেটমেন্ট স্টেন্টেন্সকে বা স্টেটমেন্টকে কীভাবে আমরা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ আজকে আমাদের এই পর্বটির নাম হচ্ছে ফার্মিং অফ ডাব্লিউ এস কোর্সেন আচ্ছা এখন ফার্মিং অফ ডাব্লিউ এস কোর্সেনে যদি যায় তার আগে আমাদের একটি বিষয় জেনে নেওয়া ভালো সেটি হচ্ছে যে ইংরেজিতে সাধারণত দুই ধরনের প্রশ্ন করা হয় সেটি হচ্ছে ইয়েস অর নো কোয়েশ্চেন আর আরেকটি হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন ইয়েস অর নো কোয়েশ্চেনকে আমি যদি দুই বলি সেটা হচ্ছে যখন একটি সাহায্যকারী ভার্ব অর্থাৎ অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাস শ্যাল উইল ইত্যাদি যখন সাবজেক্টের প্রথমে চলে আসে হ্যাঁ এবং সাবজেক্টের প্রথমে সে যখন কোনো কোশ্চেন করা হয় তাকে তাকে বলা হয় হচ্ছে ইয়েস অর নো কোয়েশ্চেন এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আজকে আমাদের যেটি আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা আজকে বিশালভাবে আলোচনা করব অর্থাৎ যদি বিশদভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে মূলত আগে জানতে হবে যে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটি আসলে কি বা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটা আসলে কিভাবে গঠন করা হয় ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডের গঠনে যদি যাই তাহলে দেখা যাবে যে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড সরি ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন মূলত ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড দ্বারা গঠন করা হয় ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড হলো সেসব ওয়ার্ড যাদের শুরুতে ডাব্লিউ ও এইস থাকে অর্থাৎ যখন একটা ওয়ার্ডের শুরুতে এইস সরি একটা ওয়ার্ডের শুরুতে যখন ডাব্লিউ এবং শেষে যখন এইস থাকে তখন সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড একটু দেখি এখানে যে এরূপ শব্দগুলো হলো হোয়ার্ড হু হুইচ হুম হোয়ার হোয়াই হুস ইত্যাদি তাহলে যদি এই শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করা যায় তাহলে তোমরা দেখতে পারবে যে এখানে হোয়ার্ড হোয়ার্ডের প্রথমে রয়েছে ডাব্লু এবং এইচ তারপরে হু হুর প্রথমে রয়েছে ডাব্লু এবং এইচ হুইচ হুইচের প্রথমে রয়েছে ডাব্লু এবং এইচ হুম হুমের প্রথমে রয়েছে ডাব্লু এবং এইচ হোয়েন হোয়েনের প্রথমে রয়েছে ডাব্লু এবং এইচ অর্থাৎ এভাবে ডাব্লু এবং এইচ দিয়ে এই বাক্যগুলো গঠন করা হয় তবে এই এছাড়াও শুধুমাত্র একটি মাত্র বাক্য আছে হুম একটি মাত্র বাক্য আছে যেটি ডাব্লু এইচ ছাড়া বা ডাব্লু এইচ প্রথমে না আসলেও এই বাক্যটা ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে হু হাও হাওটা দেখা যাবে যে হাওয়ের মধ্যে যে প্রথমেই আছে হচ্ছে এইচ এবং পরে আছে ডাব্লু হ্যাঁ কিন্তু এখানে এইচ এবং ডাব্লু সত্ত্বেও থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ এইচ এবং ডাব্লু প্রথমে আসা সত্ত্বেও এটি একটি ডাব্লু এস ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হয়েছে দেখো এই যে এরূপ ডাব্লু এস ওয়ার্ড দ্বারা কখনো বাক্যের সাবজেক্ট কখনো বাক্যের অবজেক্ট কখনো বাক্যের ভার্ব এবং কখনো বাক্যের অ্যাডভার্ব সম্পর্কে আমাদের জানতে চাওয়া হয় তো আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে চাই তাহলে সেটা হলো আজকে যেটা সাবজেক্ট সম্পর্কে আমরা জানতে চাবো কিছু যে সাবজেক্টকে কিভাবে প্রশ্ন করা হয় কেন প্রশ্ন করা হয় এবং কিভাবে এর স্টেটমেন্টটা বা স্টেটমেন্টকে এই ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করা হয় বা ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করা হয় তাহলে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় আজকে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্স সংক্রান্ত ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডের গঠন সেন্টেন্স সাবজেক্ট সংক্রান্ত সাবজেক্ট সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে হু হোয়ার্ড হুইজ ব্যবহার করা হয় এখন হলো হু হোয়ার্ড এবং হুইজের মানে কি বা এর মানে কি বোঝায় আমাদের এটা দেখতে হবে যে হু হু দ্বারা কখনো কে বা কারা হোয়ার্ড দ্বারা কি এবং হুইজ দ্বারা হুইজের অর্থ হচ্ছে কোনটি এখন হলো হু 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 দ্বারা বোঝানো হয় হচ্ছে ব্যক্তিবচক শব্দকে হোয়ার্ড দ্বারা বোঝানো হয় হলো বস্তুবচক শব্দকে এবং হুইজ দ্বারা বোঝানো হয় হলো সংখ্যাবচক শব্দকে সাবজেক্ট সংক্রান্ত ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডের গঠন অর্থাৎ একটি স্টেটমেন্টকে যখন একটি স্টেটমেন্ট বা বিবৃতিমূলক বাক্য যখন সাবজেক্টকে নির্দেশ করে তখন একে কিভাবে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্স বা ডাব্লিউ এস বাক্যে আমরা গঠন করতে পারি সেটা সম্পর্কে আমরা এখন জানবো সাবজেক্ট সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে অর্থাৎ যখন স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সটি যখন সাবজেক্ট সংক্রান্ত প্রশ্ন করে তখন আমরা হু ওয়ার্ড হুইচ ব্যবহার করি তখন হু এর অর্থ আমাদের জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে হু এর অর্থ হচ্ছে কে বা কারা এটা হলো সিঙ্গুলার কেউ বোঝায় আবার মাঝে মাঝে প্লুরাল কেউ বোঝায় হোয়ার্ড হোয়ার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে কি এবং হুইচ হুইচ মানে কোনটি অর্থাৎ হু হু ব্যবহার করা হয় হলো ব্যক্তিবাচক বিশেষের ক্ষেত্রে হোয়ার্ড ব্যবহার করা হলো বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে এবং হুইচ ব্যবহার করা হয়ে হচ্ছে সংখ্যা নির্দেশ করতে এখন দেখা যাচ্ছে যে এখন এখানে যদি দেখি যে সাবজেক্ট যদি ব্যক্তিবাচক হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি ব্যক্তিবাচককে বোঝায় তাহলে হু দ্বারা গঠন করা হয় অর্থাৎ যখন স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সটা যখন ব্যক্তিকে নির্দেশ করবে বা তখন আমরা হু ব্যবহার করে এই ডাব্লিউ এস বা স্টেটমেন্ট একটি স্টেটমেন্ট বাক্যকে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে এখন আমাদের জানার প্রয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বি
এখন যেটা যদি আমরা উদাহরণে যাই বা একটি স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সকে যদি ডাব্লিউ এস সেন্টেন্স রূপান্তর রূপান্তর করার যদি উদাহরণ দেখি তাহলে দেখা যাবে এখানে মাই ফ্রেন্ড হেল্প মি মানে কি আমার বন্ধু আমাকে সাহায্য করেছিল তাহলে এখানে যদি আমি আন্ডারলাইন করি এখানে যে মাই ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ডকে যদি এখানে আন্ডারলাইন করি তাহলে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে মাই ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ড একজন ব্যক্তি অর্থাৎ এখানে একটা ব্যক্তিবাচক শব্দকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে এখানে ব্যক্তিবাচক শব্দকে যদি বোঝানো হয় তাহলে আমি আগেই বলেছি সেই ব্যক্তিবাচক শব্দকে বোঝাতে এখানে হু ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে যখন আমরা কোশ্চেন বা এর ডাব্লিউ এস কোশ্চেনে যখন আমরা রূপান্তরিত করব তখন এই ব্যক্তিবাচক শব্দকে ভ্যানিশ করে এখানে আনব হু কারণ এখানে সবসময় ব্যক্তিবাচক শব্দ দ্বারা হু বোঝানো হয় আচ্ছা এখন তারপরে যেটা আছে সেই ভার্ব ভার্বটা ছিল এখানে হেল্প মানে সাহায্য করেছিল এটা একটা ভার্ব এবং ইউ মিটা এখন হলো একটু দেখতে হবে মি মিটা এখানে একটা ফার্স্ট পার্সন আকারে আছে এবং সবসময় তোমরা মনে রাখবে যে যদি স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সে যদি মি থাকে বা ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে স্টেটমেন্ট বা স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স থেকে সেটাকে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে হলে ফার্স্ট পার্সন হয়ে যায় সেকেন্ড পার সেকেন্ড পার্সন অর্থাৎ হচ্ছে মি হয়ে গিয়েছে ইউ এই অর্থে এখানে মি হয়ে গিয়েছে ইউ আচ্ছা এবার আরেকটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে রশিদ ইজ মাই ফ্রেন্ড মানে কি রশিদ হচ্ছে আমার বন্ধু আচ্ছা এখানে যদি আমি রশিদের নিচে আন্ডারলাইন করি অর্থাৎ এটাকে বোঝাচ্ছে একটা ব্যক্তিবাচক শব্দকে বোঝাচ্ছে তাহলে ব্যক্তিবাচক শব্দকে যদি বোঝায় তাহলে আমি আগেই বলেছি যে ব্যক্তিবাচক শব্দকে আমরা ভ্যানিশ করে সেই স্থলে আনবো হু হু আনবো তারপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ভার্ব এখানে একটা সাহায্যকারী ভার্ব আছে ইজ তাহলে ইজটাকে আনবো ইয়োর মাই এখানে দেখুন একটু মাই মাইটা এখানে একটা ফার্স্ট পার্সন আমি আগেই বলেছি যদি ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে বা সরি স্টেটমেন্ট সেন্টেন্সে যদি মাই থাকে বা ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তিত হয়ে হয়ে যায় হলো সেকেন্ড পার্সন অর্থাৎ মাইটা হয়ে গিয়েছে এখানে সেকেন্ড পার্সন এবং তারপরে আছে ব্রাদার ব্রাদারের জায়গায় ব্রাদার চলে আসছে এবং সবসময় যেটি করবে তোমরা এবং সবসময় মনে রাখবে যে অর্থ প্রত্যেকটি ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সের শেষে কিন্তু একটি প্রশ্নমোদক বাক্য ব্যবহার করা হয় যদি পরীক্ষাতে এই প্রশ্নমোদক বাক্য ব্যবহার করতে না পারো তাহলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তারপরে যদি আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখব একটা আরেকটি উদাহরণ দেখব যে ব্যক্তিবাচক শব্দ সংক্রান্ত সেটি হচ্ছে মাই দ্য বয়েস আর প্লেইং ফুটবল মানে কি ছেলেরা ফুটবল খেলছে এখানে দ্য বয়েস দ্য বয়েস হচ্ছে একটি বহুবচন বহুবচন তাহলে এই বহুবচনকে যখন তোমরা বহুবচন যদি এখানে দেখি তাহলে এখানে যদি আমরা এর নিচে আন্ডারলাইন করি তাহলে এটাকে বোঝাচ্ছে যে ব্যক্তিবাচক অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেরা হচ্ছে সবসময় একটি ব্যক্তিবাচক শব্দে শব্দকে বোঝানো হয় তাহলে দেখুন যে বাক্যটা দেখুন যে দ্য বয়েস আর প্লেইং ফুটবল মানে কি মানে ছেলেরা ফুটবল খেলছে তাহলে এই আমি বলেছি যে যে বাক ব্যক্তিবাচক শব্দকে বোঝাইলে সেটাকে ভ্যানিশ করবো আমরা ভ্যানিশ করে তার স্থলে আনবো হু হু আনবো হুর পরে যা আছে অর্থাৎ ওখানে আছে ভার্ব আছে একটা সাহায্যকারী ভার্ব আছে সাহায্যকারী ভার্বকে আনবো তারপরে প্লেইং প্লেইংটা ছিল ভার্ব মূল ভার্ব ছিল প্লেইং প্লেইংকে আনা হবে এবং ফুটবল ফুটবল পার ছিল হলো অবজেক্ট এই অবজেক্ট বা এক্সটেনশন এই অংশটাকে আনা হবে এবং সর্বশেষ আমরা ব্যবহার করবো একটি প্রশ্নমোদক বাক্য তাহলে একটা বিষয় নোট করা যায় যে স্টেটমেন্টে বা স্টেটমেন্ট বাক্যকে বাক্যের মধ্যে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আছে ফার্স্ট পার্সন আছে মি একটি ফার্স্ট পার্সন মা একটি ফার্স্ট পার্সন এবং মা একটি ফার্স্ট পার্সন সরি মাই শুধুমাত্র ফার্স্ট পার্সন ছিল এখানে এবং দুইটা ফার্স্ট পার্সন আছে অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন থাকলে ডাব্লিউ এস যখন কোশ্চেন আমরা গঠন করব তখন সেক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্সনটা হয়ে যাবে সেকেন্ড পার্সন অর্থাৎ যে এইখানে যে ছিল ফার্স্ট পার্সন এই ফার্স্ট পার্সনটাই হয়ে গেছে এখানে ইউ অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সন এখানে যে ফার্স্ট পার্সনটা ছিল সেখানে এই এই স্থলে হয়ে গিয়েছে ইউর অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সন এটা মূলত ছিল হচ্ছে ব্যক্তিবাচক শব্দ ক্ষেত্রে হু ব্যবহার করে আমরা কীভাবে ব্যক্তিবাচক শব্দ একটি ব্যক্তিবাচক শব্দকে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে পারি ফার্মিং অফ আর ডাব্লিউ এস কোশ্চেনের এই পর্যায়টিতে আমরা এতক্ষণ জানলাম কিভাবে একটি স্টেটমেন্টে যখন কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিবাচক শব্দকে বোঝায় তখন কিভাবে এটাকে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে হয় এবার আমরা পরবর্তীটা দেখব যে পরবর্তীতে কিভাবে অর্থাৎ কোনো বস্তুবাচক শব্দকে বোঝানো হলে বা কোনো সাবজেক্টটি যদি কোনো বস্তুবাচক শব্দকে বোঝাই তাহলে কিভাবে আমরা ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে আমরা দেখি এখানে যে সাবজেক্ট যদি বস্তুবাচক বা কোনো বিশেষ সম্পর্কিত হয় তাহলে ওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রশ্নমোদক বাক্যে রূপান্তরিত করব এখন আমরা এখানে যে দেখছি যে এখানে বস্তুবাচক হ্যাঁ সাবজেক্টটি যদি দেখি বস্তুবাচক এখানে আরেকটি বিষয় চলে আসে সেটি হচ্ছে কোনো বিষয়
রূপান্তরিত করতে পারি এবং সেই ডাবল সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করার প্রথম ওয়েটা বা প্রথম পথটা হচ্ছে একটি আমাদের স্ট্রাকচারটা জানা অর্থাৎ ওয়ার্ডটা ব্যবহার করে কোন স্ট্রাকচারে বা কোন বাক্য আমরা গঠন করতে পারব বা কীভাবে আমরা এই বাক্যটি গঠন করতে পারি তাহলে আমরা দেখি স্ট্রাকচারটি স্ট্রাকচারটি যদি দেখলে বা স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী দেখলে দেখা যাবে এখানে ওয়ার্ড ওয়ার্ডটা সবার আগে আসবে অর্থাৎ প্রথমে আসে ওয়ার্ডটা তারপরে আসে এখানে ভার্বটা আসবে এবং তারপর এক্সটেনশন বা বাক্যের পরবর্তী অংশ যেই পরবর্তী অংশ থাকুক না কেন সেই পরবর্তী অংশই আমরা এখানে যুক্ত করব তাহলে এখানে যদি আমরা এখন উদাহরণ যাই হ্যাঁ উদাহরণ যদি দেখি তাহলে এখানে দেখা যাবে যে স্টেটমেন্টটা একটু দেখুন লক্ষ্য করে দেখো তোমরা যে বুকস আর ভেরি অ্যাভেলেবেল মানে কি বই হচ্ছে খুবই মূল্যবান এখানে বুকস বুকস ট্রাফ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে অবশ্যই বুকস একটা বস্তু বুকস বলতে এখানে একটা বস্তুকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যদি এই বুকসের নিচে যদি আন্ডারলাইন করি তখন এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলে উঠছে যে এখানে বুকস বা সুনির্দিষ্টভাবে এখানে বোঝাচ্ছে যে বুকস একটি বস্তুবাচক শব্দ তাহলে বস্তুবাচক শব্দকে আমরা এখন ডাবলু এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে গেলে আমি বলেছিলাম যে বস্তুবাচক বোঝালে সেখানে ওয়ার্ড হবে অর্থাৎ এই বস্তুবাচককে আমরা এখানে এখানে করেছি যে এই বস্তুবাচক ব্যক্তি শব্দটিকে উধা ভ্যানিশ করে এখানে ওয়ার্ড তার স্থল এখানে হোয়ার্ড এনেছি হ্যাঁ ওয়ার্ড এরপরে ভার্ড এখানে এটা দেখো যে এই স্টেটমেন্টে এখানে একটি সাহায্যকারী ভার্ব রয়েছে তো স্টেটমেন্টে এই সাহায্যকারী ভার্বটাকে আমরা এখানে ব্যবহার করেছি এবং তারপরে এক্সটেনশন বা পরবর্তী অংশটা যে অর্থাৎ ভেরি ভ্যালুয়েবল এখানে এইভাবে এটা ব্যবহার করতে হবে যখন আর একটা দেখি যে ওয়াকিং ইজ এ ভেরি গুড এক্সারসাইজ মানে কি হাঁটা হচ্ছে খুবই একটি ভালো ব্যায়াম হাঁটা খুবই ভালো একটি ব্যায়াম অর্থাৎ এটা কিন্তু একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত বা একটি বিশেষ সম্পর্কিত বিষয়কে বোঝাচ্ছে যে অর্থাৎ হাঁটা হাঁটাটা হচ্ছে একটি ভালো ব্যায়াম তাহলে এখানে যদি ওয়াকিং ওয়াকিংয়ের নিচে যদি আমরা আন্ডারলাইন করি এটা একটা বস্তুবাচক বা কোনো বিশেষ কোনো বিষয়কে নির্দেশ করছে যে হাঁটা একটি ভালো ব্যায়াম তাহলে এখানে এটাকে আমরা ভ্যানিশ করেছি ভ্যানিশ করে এখানে এনেছি যে ওয়াট ওয়ার্ড অর্থাৎ এখানে বিশেষ বিষয় বা এখানে যদি আমরা এটাকে বস্তুবাচকও ধরি তাহলে এখানে আমরা বস্তুবাচকের পরিবর্তে আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করবো বলেছিলাম তারপরে এখানে যে ভার্বটা রয়েছে যে ভার্বটা ব্যবহার করতে হবে যে এখানে ভার্ব এর ইউজ করা হয়েছে বা ভার্বের ব্যবহার করা হয়েছে এবং এক্সটেনশন মানে বাক্যের পরবর্তী অংশ এই বাক্যের পরবর্তী অংশটা হচ্ছে যে এ গুড এক্সারসাইজ এই সম্পূর্ণটাই হচ্ছে বাক্যের একটি পরবর্তী অংশ এর মধ্যে ভার্বও রয়েছে তবে এটা বিবেচ্য বিষয় নয় এখানে তারপরে আসে যে আরেকটা যদি আমরা উদাহরণ দিই যে এখানে আসে দ্য অ্যাক্সিডেন্ট শক হিম ভেরি মাছ মানে কি দুর্ঘটনাটি তাকে খুবই দুঃখিত করেছে বা তাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে তাহলে এখানে দেখা যাবে যে দ্য অ্যাক্সিডেন্ট যদি আমরা কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত ধরি বা অ্যাক্সিডেন্টকে যদি আমরা ধরি কোনো বস্তুবাচক হিসেবে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাকে উঠিয়ে বা সেটাকে ভ্যানিশ করে আমরা সেখানে হোয়া টানবো কারণ দ্য অ্যাক্সিডেন্টটি হলো একটি বস্তুবাচক শব্দ তারপরে বাকের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ এখানে আছে ভার্ভ ভার্ভটা এখানে ইউজ করবো ভার্ভটা ইউজ করা না ভার্ভ সরি ভার্ভটা ইউজ করা হয়েছে এবং তারপরে বাকের যে পরবর্তী অংশ এক্সটেনশন এক্সটেনশন আকারে হিম ভেরি মাছ অর্থাৎ এখানে এবং সবার শেষে একটি আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করি বা পয়েন্ট অফ কোয়েশ্চেন ব্যবহার করি এরপর স্টেটমেন্টে যদি আমরা দেখি যে টু টেল এ লাই ইজ এ গ্রেট সিন মানে কি মিথ্যা কথা বলা খুবই বড় একটি পাপ বা বড় একটি গুণা তো এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এখানে যে টু টেল এ লাই টু টেল এ লাই এটাকে বোঝাচ্ছে একটি বিষয় সম্পর্কে বা এখানে বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করছে যে মিথ্যা কথা বলা একটি বড় পাপ তা বিশেষ বিষয়কে এখানে বোঝানো হচ্ছে তখন এখানে এর পরিবর্তে আমি বলেছিলাম যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত কিছু বোঝালে তার পরিবর্তে আমরা হোয়ার্ড ব্যবহার করব তাহলে এর পরিবর্তে আমরা হোয়ার্ড ব্যবহার করেছি তারপরে দেখুন এখানে যে এখানে ইজ রয়েছিল ভার্ভ হিসাবে বা সাহায্যকারী ভার্ভ হিসাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে ইজ এবং এরপরে এসে হচ্ছে যে দ্য গ্রেট সিন এটা হচ্ছে বাক্যের পরবর্তী অংশ বা এক্সটেনশন তো এক্সটেনশন অংশ এখানে এ গ্রিড সেন এখানে বসানো হয়েছে এবং সর্বশেষ বসানো হয়েছে একটি প্রশ্নবোধক বাক্য তো প্রশ্নবোধক বাক্যটা কিন্তু বসানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রশ্নবোধক বাক্যই তোমার বাক্যের ভেতরকার যে এটা যে একটি ডাবলু এস সেন্টেন্স সেটাকে নির্দেশ করবে প্রশ্নবোধক বাক্য তো এখন আমরা এই শেষ অংশে আমরা দেখব যে মানে কিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক সাবজেক্ট সম্পর্কে বোঝালে সেক্ষেত্রে হুইস ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে সাবজেক্টকে যদি ব্যক্তি আকারে যদি বোঝানো হয় তাহলে সেখানে হোয়ার্ড হু ব্যবহার করা হয় আর যদি বস্তু আকারে বোঝানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় এবং এখন আমরা সর্বশেষ দেখব হচ্ছে যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি কিন্তু আমরা কিন্তু আগে দেখেছি যে কিভাবে
প্রথমে জানা দরকার সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার মানে অর্থাৎ কি মানে কোন বাক্য আমরা কিভাবে কোনটা কোথায় এনে আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ সেখানে এই স্ট্রাকচারটা যদি দেখি তাহলে প্রথমে দেখা যাবে যে এখানে হুইচ আছে ফার্স্টে অর্থাৎ এখানে যে হুইচ ব্যবহার করে আমরা এই প্রশ্নমতো বাক্যটি গঠন করব তারপরে এখানে আছে হচ্ছে নাউন আসবে এরপরে আসবে নাউন অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে প্রথমে আসবে হুইচ তারপরে আসবে নাউন তারপরে আসবে ভার্ক এবং তারপরে আসবে এক্সটেনশন অংশটি এবং তারপরে আসবে একটি প্রশ্নমতো বাক্য আমরা এখানে যুক্ত করব আচ্ছা এরপরে আমরা যদি দেখি যে এই স্ট্রাকচার বা এই গঠন প্রণালী অনুযায়ী আমরা যদি দেখি যে এই মানে আমরা বাক্যটা কীভাবে গঠন করতে পারি সেটা দেখুন যে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট যদি এমন থাকে যে দ্য বয় সিটিং ইন দ্য কর্নার ইজ গুড মানে কি মানেটা হচ্ছে যে পাশের এক পাশে বসে থাকা ছেলেটি খুব ভালো আর কি তো এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে দ্য বয় অর্থাৎ এখানে একটা আর্টিকেল আকারে যুক্ত করা আছে আর্টিকেলটা হচ্ছে দি দি আর্টিকেল যখন যেখানে থাকবে তখন আমরা দেখি যে অর্থাৎ দি যদি বোঝানো হয় বা আর্টিকেল জি যদি দেখে তাহলে সেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুপোচক শব্দকে বোঝায় অর্থাৎ এখানে দ্য বয় দ্য বয়কে দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ছেলেটি অর্থাৎ ছেলেটিকে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে দেখুন যে দ্য বয় সিটিং ইন দ্য কর্নার ইজ গুড অর্থাৎ আমি বলেছি আগে যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বস্তুকে বা ব্যক্তিকে বোঝানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হুইজ ব্যবহার করব অর্থাৎ এই ছেলেটিকে যদি যেহেতু হুইজ জাগার বা এই ছেলেটিকে যেহেতু এখানে আমরা দেখছি যে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে তাকে ভ্যানিশ করে বা তাকে উঠিয়ে আমরা সেক্ষেত্রে আনবো হুইজ ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব হুইজ কারণ এটি একটি সুনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে ছেলেটিকে সুনির্দিষ্টভাবে এখানে ল বোঝানো হচ্ছে তারপরে আনলাম এখানে তার পরিবর্তে আনলাম এখানে হুইজ তারপরে কি আসবে নাউন অর্থাৎ বয়টা বয়টা কিন্তু একটা নাউন আকার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ বয়টা এখানে নাউন এরপরে আছে হচ্ছে ভার্ভ ভার্ভটা এখানে ইজ অর্থাৎ এখানে এটা সাহায্যকারী ভার্ভ রয়েছে এবং এক্সটেনশন মানে কি পরবর্তী অংশ এবং তারপরে আমরা অবশ্যই যেটা দেব সেটা হচ্ছে এর চিহ্নটা আর কি অর্থাৎ প্রশ্নমোদক চিহ্নটি এখানে যদি দেখি যে দ্য বুড়ি গঙ্গা দ্য বুড়ি গঙ্গা দ্য বুড়ি গঙ্গা রিভার ফ্লোস টু ঢাকা এখানে দেখুন সবাই যে দ্য বুড়ি গঙ্গা রিভার ফ্লোস টু ঢাকা মানে কি বুড়ি গঙ্গা নদীটি ঢাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এখানে যদি আমরা দেখি যে সাবজেক্টটা হলো দ্য বুড়ি গঙ্গা দ্য বুড়ি গঙ্গাটা এখানে হলো একটা সাবজেক্ট অর্থাৎ এই সাবজেক্টটাকে এখানে বোঝানো হচ্ছে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে এটা দি দ্বারা দি দ্বারা এখানে সাবজেক্টটাকে এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দেখুন এখানে লক্ষ্য করুন যে সাবজেক্টটা দ্য বুড়ি গঙ্গা অর্থাৎ এই বুড়ি গঙ্গা নদীটি একটি সুনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা বলেছি যে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝানো হলে বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝানো হলে সেক্ষেত্রে আমরা হুইজ ব্যবহার করব তাহলে এখানে হুইজ ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে রিভার রিভারটা হচ্ছে এখানে একটি ভার ভার হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে রিভারটিকে অর্থাৎ এখানে না সরি এখানে নাউন আমি দুঃখিত যে এখানে রিভার রিভারটা হচ্ছে এখানে একটি নাউন তো এখানে নাউন হিসেবে এখানে যুক্ত করা হয়েছে রিভারকে এরপরে আসবে ভার এখানে ফ্লো মানে প্রভাবিত হওয়া অর্থাৎ কোনো কিছু কাজ করা বা কোনো কোথাও যাওয়া এটা হলো একটি ভার্ব আকারে নির্দেশ করে তো এখানে ফ্লোস ফ্লোসটা হচ্ছে এখানে একটি ভার্ব এবং এক্সটেনশন মানে কি পরবর্তী অংশটা এই থ্রু ঢাকা এটা একটি এক্সটেনশন বা পরবর্তী অংশ বা অন্যান্য অংশ এখানে এক্সটেনশনটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এবং তারপরে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটি প্রশ্নবোধক চিহ্নটি দুঃখিত এরপরে আছে দ্য বয় ডি ডিট সরি দ্যাট ডয় ডি ডিট মানে কি ওই ছেলেটি এটি করেছে দেখো দ্যাট বয় অর্থাৎ এই ছেলেটিকে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে যে ওই ছেলেটি এটি করেছিল আর কি অর্থাৎ এখানে দ্যাট বয়কে যদি এখানে দেখি তাহলে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে দ্যাট বয়কে অর্থাৎ এটা উঠিয়ে আমরা আনবো এখানে হুইচ আনবো হুইচ ব্যবহার করব হুইচ ব্যবহার করার পরে এখানে নাউন কোনটা ছিল নাউন ছিল হচ্ছে দ্য বয়টাই এখানে নাউন আর কি তো নাউন ব্যবহার করা হচ্ছে দ্য বয়কে বয় হিসাবে সরি দ্য বয়কে নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এরপর ব্যবহার করা হয়েছে ভার্ব অর্থাৎ এখানে ডিট ছিল একটি ভার্ব আর এবং এরপরে আছে এক্সটেনশন বা পরবর্তী অংশ এটা বা বাকি অংশ এটাকে বলা হয় ইট এরপরে আমরা অবশ্যই ব্যবহার করবো হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি এরপরে দেখুন সবাই দ্য পেন ইজ মাই হ্যান্ড রাইটস ওয়েল মানে কি আমার হাতে থাকা কলমটি ভালো লেখে এখানে বস্তুবাচক পেন পেনটা হলো একটি বস্তুবাচক শব্দ এবং এখানে দি ব্যবহার করে এখানে নির্দিষ্ট বস্তুবাচক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে আমরা সকলেই জানি যখন আর্টিকেল দি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কোনো নাউনের সাথে আর্টিকেল দি ব্যবহার করা হয় সেটিকে নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা করার জন্য হ্যাঁ এটিকে নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা আর্টিকেল দি ব্যবহার করি তো এখানে দি ব্যবহার করা হয়েছে দ্য পেন ব্যবহার করা হয়েছে পেন
ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হুইজ ব্যবহার করব অর্থাৎ এখানে পেন্টি হলে একটি বস্তুবাচক শব্দ এবং ডি কে আর ডি দ্বারা এখানে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে সো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ব্যবহার করেছি হুইজ ব্যবহার করেছি হুইজ কেন এখানে এই অর্থে যে এটা নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে সেই কারণে এখানে হুইজ ব্যবহার করা হয়েছে আর এরপরে আছে পেন পেনটা এখানে ছিল একটা নাউন আকারে ছিল সো এই পেনটা আমরা নাউন আকারে ব্যবহার করব নিয়ম মাফিক অর্থাৎ প্রথমে হুইস তারপরে আসবে নাউন ধারাবাহিকভাবে এরপরে আসবে ভার্ড ভার্ড মানে কোনো কিছু করা আর কি রাইটস রাইটস মানে লেখা আমরা এটা করেছি লিখেছি তাহলে এটা একটা ভার্ড তো ভার্ড আসবে এ অংশে এবং এরপরে ধারাবাহিকভাবে আসবে এক্সটেনশন মানে বাক্যের বাকি অংশ এটা হলো ওয়েল আকারের আছে এই সো এখানে আমরা ওয়েল আকারে লিখবো হচ্ছে বাক্যের বাকি অংশ এরপর আমরা অবশ্যই অবশ্যই ব্যবহার করব একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন অর্থাৎ যদি আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন যদি ব্যবহার না করি তাহলে এটা যে একটি ডাব্লিউ এস সেন্টেন্স সেটা কিন্তু নির্দেশ করবে না এ পর্বে আমরা দেখলাম যে কিভাবে স্টেটমেন্টে যদি সাবজেক্টকে নির্দেশ করে কিভাবে আমরা সেটাকে আমরা ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে পারি অর্থাৎ আমরা হু হুইচ এবং হোয়ার্ড ব্যবহার করে সহজে সেটিকে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে পারি এবং পরবর্তী পর্বতে আমরা দেখব যে ভার্ব অবজেক্ট এবং অ্যাডভার্বকে ব্যবহার করে কিভাবে বা অ্যাডভার্বকে প্রশ্ন করা হলে কিভাবে সেটিকে ডাব্লিউ এস সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করা যায় আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলে এবং যদি কিছু জানার থাকে তোমাদের অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করো এবং লাইক করো তাহলে আমরা জেনে যাব তোমাদের মতামতটি আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে এবং ভালো থাকো সবাই